नमस्ते गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर सोल स्टैंडर्ड एलेवंथ चैप्टर नु नाम मनुष्य में पाचन तंत्र लास्ट विडियो में आप एवं बनया था कि मुख गृह में पाचन कई रीते थाय प्लस जठर में पाचन कई रीते थाय एना विषे आप अभ्यास करो थो। थोड़क याद करा तो मुख गृह में पाचन थवा जवाबदार बे उच्छेसको आय जम के एमाइलेज और लाइसोजाइन जयरे जठर में पाचन थतु थ तो ये जवाबदार जठर की दीवाल में आला कोषों ऑक्जेंटिक कोषो होप्टिक कोषो हो ग्रेवा कोषो होना विषे आप अभ्यास करो थो प्लस खास अगत्य उच्छेसक पेप्सिन ना अगत्य भाग भजव तो उच्छेसक रेनिन विषे आप अभ्यास करो थो तो आप खोराक ग्रहण करो तो मुखगृहनी अंदर कार्बोदीट पाचन थूत जठर में प्रोटीनु पाचन थूत बहु ओछी मात्रा में सौ प्रोटीन पाचन ना आतड़ा में पकवाशे में थत हो तो आज आप आतड़ा में पाचन कई रीते थाय एक पॉइंट नोट करजो के ना आतड़ू पाचन तंत्र एक एवं अंग है कि तीन अंदर पाचन थाय से प्लस अभिशोषण की क्रिया थाय बने प्रकार काम तमने ना आतड़ा में जवासे पाचन प्लस अभिशोषण ना आतड़ू तर भाग में डिवाइड हो पेलो पार्ट आते थो पकवाशय सैकेंड मध्यांतर थर्ड शेषांतर तो आ त्र पार्ट में पकवाशे एक पार्टी अंदर पकवाशे नामनु एक पार्ट से तेनी अंदर ज सीफ पाचन थे जय मध्यांतर शेषांतर नामन जो विस्तार से ना आतड़ा तीन अंदर पाचन की प्रोसेस नहीं थाय अंदर सिर्फ अभिशोषण की क्रिया थे आ पॉइंट नोट कर बीजी वस्तु के मुखगृह तो तीन अंदर सिर्फ कार्बोदीट पाचन थूत प्रोटीन प्लस लिपिडन पाचन थूत जय ना आतड़ा पकवाशे अंदर प्रोटीन प्लस लिपिडन पाचन थतु जवासे आप अभ्यास कर बात क्लियर करिए तो ना आतड़ा पकवाशे में लिपिड प्लस प्रोटीन पाचन थानु तो मदद करता पाचक रसो जम के यकृत और स्वादुपीन ग्रंथि जो पोता पाचक रसों स्त्राव करे लास्ट विडियो में आप भेड़ा था कि पकवाशे में ठलवाई ओडीना स्नायु की मदद थी तो यकृत नामनी ग्रंथि में जो उत्पन्न थाय से पित्तरस सिर्फ ने सिर्फ लिपिडन पाचन कर जयरे स्वादुपिंड में उत्पन्न होता तो स्वादुरस होनी अंदर जो एंजाइम्स उच्छेसको आएला हो प्रोटीन पाचन कर तो आज आप टॉपिक ना आतड़ा में पाचन तना विषे आप भार्ट करिए तो सौ प्रथम आप यकृत विषय तो यकृत ग्रंथि के भी हो वजन तु बंधारण एना विषे तभी भाई गया हमें जो पित्त रस उत्पन्न होनी अंदर शू होना विषे आप तो यकृत ग्रंथि होनी अंदर यकृत खंड होनी अंदर यकृत खंडिकाओ होनी अंदर यकृत कोषो हो पित्त रस न स्त्राव करे पित्त रस उत्पन्न थाय वहन थाय पिता शेनी अंदर 
તેમનો સંગ્રહ થાય ત્યાંથી તે પકવાશયમાં આવે તો આ જે પિત્તરસ હોય તેની અંદર શું આવેલો હોય તો કે કોલેસ્ટ્રોલ પ્લસ ફોસ્ફોલિપિડ પ્લસ પિત્ત ક્ષારો પ્લસ પિત્તરંજકો આવેલા હોય જેમ મુખગ્રહાની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ એને પ્લસ છે માઇનસ આવેલા હોય એ જ રીતે આની અંદર પિત્ત ક્ષારો પણ આવેલા હોય પ્લસ પિત્તરંજકો આવેલા હોય પિત્તરંજકોમાં કોણ હોય તો કે બીલી રૂબિન અને બીલી વર્ડિન યાદ રાખજો કે પિત્તરંજકો તરીકે બે આવેલા હોય તેનું નામ બીલી રૂબિન અને બીલી વર્ડિન છે બંને પિત્તરંજકો છે તો ચાર વસ્તુ ચાર વસ્તુ તમને જોવા મળે છે પિત્તરસની અંદર પહેલી કોલેસ્ટ્રોલ સેકન્ડ ફોસ્ફોલિપિડ થર્ડ પિત્તક્ષારો ફોર્થ પિત્તરંજકો પિત્તરંજકો તરીકે કોણ તો કે બીલી રૂબિન અને બીલી વર્ડી ચારે ચાર ભેગા થઈને ચરબીનું પાચન કરવામાં મદદ કરશે જેમ કે લિપિડ જટિલ સ્વરૂપમાં હતો તેને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં મદદ કરશે તો કે લિપિડનો એક અણુ હતો માની લો કે લિપિડનો એક અણુ હતો આ તેમને ડાઈ ગ્લિસરાઇડમાં ફેરવશે એટલે કે નાના નાના ટુકડામાં ડિવાઈડ કરશે અને ડાઈ ગ્લિસરાઇડ હોય ડાઈ એટલે બે અણુ થયા અને મોનો એટલે એક અણુ થયો તો આજે આખો લિપિડનો અણુ હતો આવી રીતે ઘણા બધા અણુ એકબીજા સાથે જોઈન્ટેડ હતા અને એક અણુ બનાવ્યો હતો લિપિડ તેમને તોડી નાખી અને ડાઈ ગ્લિસરાઇડ એટલે કે બબ્બે જોઈનિંગના અણુ બનાવશે આ સાંકળ તોડી નાખે છે આવી રીતે તો ડાઈ ગ્લિસરાઇડ બને અને ડાઈ ગ્લિસરાઇડ હોય એને હજી સરળ સ્વરૂપમાં ડિવાઈડ કરે એટલે કે આ બે અણુ વચ્ચેની સાંકળને તોડી નાખે એટલે તમને સિંગલ અણુ મળે જેમને મોનો ગ્લિસરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એક શબ્દ સમજો ડાઈ એટલે બે મોનો એટલે એક અણુ થાય તો લિપિડનો જે જટિલ અણુ હતો તેમને નાના ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યો અને હજી નાના ભાગમાં ડિવાઈડ કરશે કોણ કરશે તો કે કોલેસ્ટ્રોલ હોય ફોસ્ફોલિપિડ હોય પિત્તરંજકો પિત્તક્ષારો લાઇપેજીસ નામના એન્ઝાઇમ્સ પણ આમાં મદદ કરતા હોય ખાસ કરીને લાઇપેજીસ નામના એન્ઝાઇમ મદદ કરતા હોય એટલે કે લિપિડને શેમાં ડિવાઇડ કરે તો કે ડાયગ્લિસરાઇડ ડાયગ્લિસરાઇડનો અણુ તૂટે તો બે અણુ મળે એક મોનો ગ્લિસરાઇડ સ્વરૂપે મળતા હોય એટલે કે સિંગલ અણુ તો આવી રીતે ચરબીનું પાચન થતું હોય આપણા નાના આંતરડાના પકવાશયમાં અને એક પ્રોસેસ થતી હોય જેમને તેલોદીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેલોદીકરણ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ એક વસ્તુ એ છે કે લિપિડનો અણુ હોય એ ચીકાશયુક્ત હોય તો કોઈ અણુ ચીકાશયુક્ત હોય એને તોડો બહુ મુશ્કેલી ભર્યું કામ હોય છે માની લો કે એક પથ્થરને તમારે તોડવો છે તૂટી જશે તેની સરખામણી સરખામણીમાં ચીગમને તમારે તોડી હોય તો નહીં તૂટે એને તમારે ઓગાળવી પડે એને જે વસ્તુ થઈ સાબુ હોય તો એને ઓગાળવું પડે એટલે કે કહેવાનો મતલબ એમ કે આ એક સાબુ છે કપડાં ધોવા એ સાબુના ટુકડા કરવા હોય તો થાય પણ જ્યારે કપડાં ધોતા હોય સાબુના ટુકડા થઈ શકે પણ જ્યારે કપડાં ધોતા હોઈએ ત્યારે આ મોટા કદમાંથી એ નાનું કદ ક્યારે થઈ જાય તમને ખબર જ ના રહે કઈ રીતે મોટા કદમાંથી નાના કદમાં થયો સાબુ તો કે ફીણ ઉત્પન્ન થાય એમાંથી આવી રીતે સાબુ પલળે પાણી આવે એટલે તેમાંથી ફીણ ઉત્પન્ન થાય અને ધીમે ધીમે સાબુનું જે જાડું કદ હતું એ પાતાળા કદમાં ક્યારે ડિવાઈડ થાય તમને ખબર જ ના રહે તો આ જે પ્રોસેસ હોય તેમને તેલોદીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે કહેવાનો મતલબ એમ 
કે આપણા નાના આંતરડાના પકવાશયમાં જ્યારે ચરબી એટલે કે લિપિડના અણુ આવે છે ત્યારે તેનું તેલોદીકરણની પ્રોસેસ થાય છે અને એ જે લિપિડનું અણુ જટિલ સ્વરૂપમાં હતો તેમને સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં મદદ કરશે આવી રીતે પ્રોસેસ થતી હોય છે એમને તેલોદીકરણ કહેવામાં આવે છે આ વાત હતી લિપિડનું પાચન કઈ રીતે થાય પ્લસ પિત્તરસે કઈ રીતે ભાગ ભજવો હવે આપણે વાત કરવાની છે સ્વાદુપિંડ વિશે સ્વાદુપિંડ હોય તો એ પ્રોટીનના પાચનમાં મદદ કરતું હોય હજી એકવાર હજી એકવાર વાત ક્લિયર કરીએ તો લાલ રસ હોય તેના મદદથી કાર્બોદિટનું પાચન થાય પિત્તરસ હોય તો લિપિડનું પાચન કરે અને સ્વાદુ રસ હોય તો પ્રોટીનનું પાચન કરે તો પ્રોટીન વિશે આપણે થોડીક વાત કરીએ તો સ્વાદુપિન ગ્રંથિ હોય તેમાંથી સ્વાદુપિન ગ્રંથિ હોય તેમાંથી સ્વાદુ રસ ઉત્પન્ન થાય અને આ સ્વાદુ રસનું જ્યારે નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું તેની અંદર શું શું આવેલું છે તેના વિશે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે તેની અંદર અમુક પ્રકારના એન્ઝાઇમ્સ આવેલા હોય જેમ કે ટ્રેપ્સિન કાયમોટ્રેપ્સિન કાર્બોક્સી પેપ્ટીડેઝ એમાઇલેઝ અને ન્યુક્લિયેઝ પ્રકારના એન્ઝાઇમ્સ આવેલા હોય જઠરનું પાચનવાળા ટૉપિકમાં તમને એક એન્ઝાઇમ્સ વિશે થોડીક માહિતી આપી હતી કે જે એન્ઝાઇમ્સની પાછળ જન અથવા જેન શબ્દ લાગેલો હોય તો એ જે ઉચ્છેસક હોય એ નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં હોય પણ જ્યારે જૈન અથવા જન શબ્દ દૂર થાય ત્યારે સક્રિય અવસ્થામાં આવે એના આધારે આપણને ખબર પડતી હોય કે ઉચ્છેસક સક્રિય અવસ્થામાં છે કે પછી નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં બીજી વસ્તુ કોઈ પણ ઉચ્છેસક હોય દુનિયાની અંદર આમ જો તો આપણે શરીરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉચ્છેસકો આવેલા છે હરેકનું નામકરણ થયેલું છે પણ એમાંથી નાઇન્ટી અપ પર્સન્ટ ઉચ્છેસકોની પાછળ એ જ શબ્દ લાગતો હોય એ જ એમઆઈ લેઝ એમઆઈ લેઝ લાસ્ટમાં એ જ શબ્દ યુઝ થાય અહીંયા ઘણા બધા છે માલટેઝ લેકટેજ સુક્રેઝ તો તમે શબ્દનો ઉચ્ચાર ઉપરથી તમને ખબર પડે કે આ નામ ઉચ્છેસકનું છે એટલે કે તમને એમ લખ્યું હોય માલટેજ એટલે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ એન્ઝાઇમ્સ ઉચ્છેસક નામ ઉપરથી ખબર પડી જાય કારણ કે એની પાછળ લેજ શબ્દ લાગ્યો છે તમે બોલો એટલે એ જ શબ્દ લાગતો હોય એના આધારે આપણને ખબર પડતી હોય કે ઉચ્છેસક છે કે પછી વિટામિન્સ અથવા બીજો અન્ય કોઈ અણુ છે વિટામિન્સનો અણુ હોય તો તમે એને ઓળખી નહીં શકો પણ ઉચ્છેસકના નામકરણમાં તમે એને ઓળખી શકો છો એ જ શબ્દના આધારે પ્લસ જન અથવા જૈન શબ્દ લાગ્યો હોય તો એના આધારે પણ તમને ખબર પડી જતી હોય કે સક્રિય અવસ્થામાં છે કે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં બીજી આપણે વાત કરીએ કે ટ્રિપ્સિન એનું નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ એટલે ટ્રિપ્સીનો જન માની જો કે કાર્બોક્સી પેપ્ટીડેઝ વિશે મારે વાત કરી હોય તો સક્રિય સ્વરૂપ થયું નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાં આગળ પ્રો લખી નાખો એટલે કે પ્રો કાર્બોક્સી પેપ્ટીડેઝ એટલે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં થયો પણ પ્રો શબ્દ દૂર કરી નાખવું તો કાર્બોક્સી પેપ્ટીડેઝ એટલે તે સક્રિય અવસ્થામાં થયું બીજી વાત છે કે ત્રણે ત્રણ પ્રકારના ઉચ્છેસકો જેમ કે ટ્રિપ્સિન કાયમોટ્રિપ્સિન કાર્બોક્સી પેપ્ટીડેઝ આ ત્રણે ત્રણ પ્રકારના ઉચ્છેસકો પ્રોટીનના જટિલ સ્વરૂપમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે જવાબદાર છે એટલે કે પ્રોટીન્સ હોય પ્રોટીઓસિસ હોય કે પછી પેપ્ટોન્સ હોય આ જટિલ સ્વરૂપ છું તેમનું સરળ સ્વરૂપ એટલે શું હતો કે ડાય પેપ્ટાઇડમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે જવાબદાર છે હવે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણતા આવીએ છીએ કે જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપ આમાં એનો મતલબ વિશે થોડુંક ક્લિયર કરું તમને તો પ્રોટીનવાળો ટૉપિક આવ્યો છે 
तो समझा तमने सरलता रहे तो आप अँत करी सरखी रीते समझो कि एक अणु एमीनो एसिड एक अणु एमीनो एसिड आवा घा एमीनो एसिड स्वतंत्र रीते अपना शरीर में आया समझो घा बदा एमीनो एसिड आ हरेक एमीनो एसिड ना अणु स्वतंत्र हम एक एमीनो एसिड ना अणु चलो अँ जो एक एमीनो एसिड ना अणु बीजा एमीनो एसिड अणु साथ एक बंधनी मदद की जोड़ेल एक एमीनो एसिड ना अणु बीजा एमीनो एसिड अणु साथ एक बंधनी मदद की जोड़ा थोड़क झूम कर अँ दर्शा तो एक एमीनो एसिड ना अणु बीजा एमीनो एसिड एमीनो एसिड अणु साथ एक बंधनी मदद की जोड़ा आज बंद होने पेप्टाइड बंद तरीके ओ शब्द सरखी रीते समझो एक एमीनो एसिड अणु बीजा एमीनो एसिड अणु साथ एक बंधनी मदद की जोड़ा तो आज बंद होने पेप्टाइड बंद तरीके ओ पेप्टाइड एट हूँ एम कही सकू कि एक एमीनो एसिड ना अणु एक एमीनो एसिड ना अणु बीजा एमीनो एसिड अणु साथ पेप्टाइड बंद की मदद की जोड़ाई तो पेला स्वतंत्र एमीनो एसिड ना अणु तो आप स्वतंत्र एमीनो एसिड ना अणु तो, तो स्वतंत्र एमीनो एसिड ना अणु जेने मोनो शब्द कहवा मोनो एट एक मोनो एट एक डाय एट बे पोली घा बद एक बार मोनो एट एक डाय एट बे पोली घा बद एक स्वतंत्र एमीनो एसिड बीजा स्वतंत्र एमीनो एसिड साथ एक बंधनी मदद की जोड़ा आज बंद होने पेप्टाइड बंद तरीके ओ तो हम बने एमीनो एसिड स्वतंत्र नहीं बे अणु जॉइंटेड से तो आने कहवा डाई पेप्टाइड एक अणु हो तो मोनो बे जोड़ेला हो तो डाइड पर हूँ एम कहू छू कि घना बदा एमीनो एसिड एक बीजा साथ जोड़ेला हो एक सांकल जेवी रचना उत्पन्न करे तो आने कह पोलिपेप्टाइड एक अणु बीजा अणु साथ पेप्टाइड बंद की मदद से जोड़ा तो डाई पेप्टाइड आवा घा बदा एमीनो एसिड अणु एक बीजा साथ जोड़ा एक सांकल जेवी रचना उत्पन्न करे तमने पोलिपेप्टाइड तरीके ओ तो जो प्रोटीनो अणु होलिपेप्टाइड श्रृंखला स्वरूप हो एक श्रृंखला हो तरण होनी बड़ी होके तो ये जटिल अणु कहवा अणु तब खोराक में ग्रहण करो हो तो अभिशोषण रसांकुरो द्वारा थतु नहीं ना आतड़ा में तो अभिशोषण करने शू कर पड़े तो क्या सांकड़ों तोड़वी पड़े तो कहान मतलब एम के उच्चेशको वो आ सांकल तोड़े अने धीमे धीमे आवा बब्बे अणुवाड़ी सांकल बनावे हरेक में आवा बब्बे अणुवाड़ी सांकड़ों डिवाइड थे तो तमने मिला डाई पेप्टाइड और हजी डाई पेप्टाइड तूटे आ रीते तो स्वतंत्र एमीनो एसिड बनी गया जैसे कहवा मोनो तो जो प्रोटीन ग्रहण करो तो सांकड़ों तूटे डायपेप्टाइड बने डायपेप्टाइड में तमने एमीनो एसिड मे तो एमीनो एसिड हो तो अभिशोषण थाय शरीर में नहीं तो ना थे इतने के कहान मतलब एम कि मैं प्रोटीन अणु ग्रहण करो ये जटिल स्वरूप एनो एमीनो एसिड में रूपांतरित छो डिवाइड छो तो कहवा सरल स्वरूप अँ तक एक बात करूँ तो लिपिड ना अणु तो डायग्लिस्राइड बने से रीते अँ जो डाय 
ग्लिसराइड प्लस मोनो ग्लिसराइड ये अणु हजी तूटे और फैटी एसिड और ग्लिसरोल अणु बने तो ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड ना अणु मे तो जबीय शोषण थाय शरीर में नहीं तो ना थाय एज रीते प्रोटीन अणु तूटे एमीनो एसिड मे तो जबीय शोषण थाय नहीं तो ना थाय के कहान मतलब तम कि जटिल स्वरूप स्वरूप तब खोराक ग्रहण करो छो ते सरल स्वरूप थव जरूरी है हमें तक आ डेफिनेशन समझा हे कि कोने जटिल स्वरूप कहवाय को सरल स्वरूप कहवाय तो आज साकल स्वरूप हो तो जटिल स्वरूप थोटीन एमीनो एसिड स्वरूप हो तो सरल स्वरूप कहे सरल स्वरूप स्वरूप ज खोराकना अणुनु अभिशोषण थाय ना थाय हूँ गमे एट प्रोटीन खोराक लो पु सरल स्वरूप नहीं थाय तो अभिशोषण नहीं थाय खोराक हो मल स्वरूप शरीर ने बहार निकाल पमी जैसे तो ये खोराक ग्रहण करो यू कोई महत्व नहीं होत तो कहवा मतलब एम कि जे प्रोटीन अणु ग्रहण करो ना आतड़ा में हो कि प्रोटीन्स पेप्टॉन्स प्रोटिओसिस आज जटिल स्वरूप होनी स्वादु रस में आला उच्छेषको ट्रेप्सिन कायमोट्रेप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज तर काम करे एनी वच्चे आ बंदो तोड़े डाय पेप्टाइड में कन्वर्ट करे कि साकल तोड़े और एक एक अणु ने डाय पेप्टाइड में डिवाइड करे अँ सुधी काम थे स्वादु रस में आला उच्छेषको मदद थी डाय पेप्टाइड अभिशोषण थी सके नहीं हजी एमीनो एसिड में डिवाइड थव जरूरी है तो ये आंतर रस करते जेना विषय हमने आप थोड़ी वार अभ्यास कर बीज वस्तु आतु प्रोटीन पाचन प्लस जेम मुख गृह अंदर एमआईलिज नाम उच्छेषक हो रीते स्वादु रस में थोड़ी मात्रा में एमआईलिज नाम उच्छेषक उत्पन्न थाय स्टार्च जे कई कार्बोदित होल्टोज जेवा सैकेराइड में डिवाइड कर सटार्च एट पोली सैकेराइड पोली एट तमने कीधु घा अणु समूह और मल्टोज एट के मोनोसेकेराइड ना अणु थो हजे मल्टोज ना अणु तूटे एनु हज सरल स्वरूप थे तो थोड़ी घनी मात्रा में कार्बोदित पाचन ना आतड़ा में स्वादु रस द्वारा थे प्लस न्यूक्लिक एज नाम उच्छेषक हो एक शब्द लिखो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड शब्द आए तर मन में एक एवं विचार आए कि प्रवाही हे आ नहीं अणुज न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड अणु है तम को समावेश तो कि डीएनए प्लस आर एन एट के डीएनए प्लस आर एन ए आ बने अणु ने न्यूक्लिक एसिड तरीके ओ डीएनए प्लस आर एन ए विषय जेटली बात करिए ओछी सी एना विषय पर आप अभ्यास कर तो आजना टॉपिक में अँ सुधी आप नेक्स्ट विडियो में न्यूक्लिक एसिड से आप टॉपिक स्टार्ट करशू थैंक यू नमस्ते गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टैंडर्ड इलेवंथ चैप्टर नंबर सोल मनुष्य में पाचन लास्ट विडियो में आप यकृत स्वादुरस एना विषे अभ्यास करो तो ना आतड़ा में पाचन ने स्वादु पिंड द्वारा उत्पन्न थे स्वादु रस विषे आप अभ्यास करो तो आप न्यूक्लिक एसिड वाली प्रोसेस आप पहुँचा था तो आप हम त्या टॉपिक स्टार्ट करिए तो कहान मतलब तम कि न्यूक्लिक एसिड कोई प्रवाही नहीं अणु है जम के डीएनए प्लस आर एन ए आ बने अणु ने तब न्यूक्लिक एसिड तरीके ओ सको अँ बात आए डीएनए डीएनए विषे तीन चैप्टर 
सॉरी डीएनए विषय तब ट्वेल्थ में खूब ऊंडाणपूर्वक अभ्यास करवाना छो ट्वेल्थ स्टाण्डर्ड में तो बेजिक महिति जस्ट तमने आपूँ खूब अगत्य टॉपिक हो चेप्टर हो खूब मजा एव हो जम के बात करूँ तो डीएनए हो आनुवंशिक लक्षणों जवाबदार हो के आप हो तो आप एक सतति से आप मम्मी पप्पा लाइक आप पित्रों ने अपने एक सतति से आप बाड़क छे तो आप शरीर की हाइट हो अमुक आँख फेस हेन्ड्स अमुक संस्कार अमुक बोली अवाज ए बधु आप अपना पप्पा अथवा मम्मी ने सैट थत हो क्यों मतलब एम कि मम्मी पप्पा लक्षणों अपना में आता हो पित्रों में सतति में लक्षणों वहन थत हो तो वहन करने जवाबदार डीएनए हो डीएनए हो जस्ट महित आप तो कोष होशनी अंदर कोष केन्द्र होूक्लियस कोष केन्द्र अंदर क्रोमोजोम्स एट के रंगसूत्र आए रंगसूत्र अंदर डीएनए हो चेप्टर भू ट्वेल्थ में बहुत मजा आए तेरे डिटेल में बात करी से अत्य बात नहीं करूँ वे तो कहान मतलब एम कि न्यूक्लिक एसिड हो डीएनए प्लस आर एन एने तोड़वा जवाबदार एक उच्चेशक आएलोने न्यूक्लिक एज तरीके ओ आ प्रोटीन वाली एक प्रोसेस याद रखो तमने कीधु तम साकड़ी तूटे हजी तूटे हजी तूटे एज रीते डीएनए हो तो शर्करा नाइट्रोजन बेजिस प्लस फॉस्फेट थी बनते हो डाय न्यूक्लियो साइड प्लस डाय न्यूक्लियो टाइड और पोली न्यूक्लियो टाइड ने आखी साकड़ हो तो कहान मतलब एम ए श्रृंखला तूटे आखो अणु से न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लस आर एन ए तूटे एट एम बने न्यूक्लियो टाइड एट बे अणु भेगा तोड़वा जवाबदार न्यूक्लि एज नाम एंजाइम जवाबदार है और डाय न्यू सॉरी न्यूक्लियो टाइड हो हजी तूटे और न्यूक्लियो साइड में डिवाइड थाय एंजाइम जवाबदार न्यूक्लि एज जवाबदार हो तो स्वादुपिंड में एटलाक एंजाइम्स आएला हो आ रीते पाचन करता होने तड़ा पकवाशे में तीजो जो रस उत्पन्न थाय खास अगत्य भाग भजवता हो नाम से आंतरस हमें आंतरस उत्पन्न क्या थाय एक सवाल अपने होम के स्वादुरस हो तो स्वादुपिंड पेक्रियाज में उत्पन्न थाय पित्तरस हो तो लीवर में उत्पन्न थाय यकृत में थी तो आंतरस क्या थी उत्पन्न थाय शब्द की अंदर ज समझूती आपेली हो बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक खासियत हो नामकरण करो हो कोईपण नाम होनी अंदर ज अमुक पर्संट ए समझूती आप दीदी हो आंतर एट आतड़ू आतड़ा में एक रस उत्पन्न थाय जमने आंतर रस कहे थोड़क याद करो लास्ट में आप भा के अन्न मगनी दीवाल पेशीय संरचना अंदर रसांकुरो ब्रश की सीमा मफक देखाती रचना जेनी अंदर थी एक रस उत्पन्न थाय प्लस गोबलेट कोषो आ बने रस मिक्स थाय जेने आंतर रस तरीके ओ आतड़ा में उत्पन्न होता हो आंतर रस कोई ग्रंथिओ में उत्पन्न नहीं थत ग्रंथि एट कहान मतलब एम एम तो आंतरा दीवाल में ग्रंथिओ है सूक्ष्म पर हूँ एम कहूँ मोटा कद की ग्रंथिओ जो पाचन तंत्र की बहार आई है जम के यकृत और स्वादुपिन एवं रीते उत्पन्न नहीं थत आतड़ा अंदर सूक्ष्म ग्रंथिओ आश्लेषम ग्रंथि हो रस प्लस बॉल ब्रश की सीमा मफक देखाता रसांकुरो की जो रचना हो रस उत्पन्न थे बने रस मिक्स थाय जमने आंतर रस तरीके ओ अंदर क्या क्या प्रकार उच्छेशकों विषे बात करिए तो एक उच्छेशक होमज प्लस डाय पेप्टी डेजीस मल्टेज लेकटेज सुक्रेज अने लाइपेजीस आ खास अगत्य उच्छेशको आएगा एम तो एम आई लेज पे टेक्स्टबुक सिलबस प्रमाण जाइए तो डायपेप्टीडेजीस मल्टेज 
lactase, sucrase, lipases. इतना एंजाइम्स आवेला होए आंतरारस में अब बताओ काम शो एक टुक में ही था उस तम ने दांत होए एक खोराक ना टुकड़ा करे ना 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 पर ना साव भूखो तो कौन करे तो क्या जठर बोलो वाणी क्रिया तो इन्हें जय वस्तु थे कि स्वादुरस होए कि पीठ रोस रस होए ये गम्य तो पाचन करे पने इनो हाव साव सरल स्वरूप में रूपांतरण कौन करे तो क्या आंतर रस एक एग्जांपल ले ही आप ले कि यह बात करिए स्वादुरस में थी उत्पन्नता उच्चे सको जिम क्या ट्रिप्सिन होए काइमोट्रिप्सिन अने कार्बोक्सी पेप्टिडेस तो जब प्रोटीन नो अनु हो तो त डाई पेप्टाइड में डिवाइड करो डाई पेप्टाइड एट शू तो कि हजी बे एमिनो एसिड पेप्टाइड बंदनी मदद से जोड़ेला है जे स्वतंत्र नहीं ज्या सुधी स्वतंत्र नहीं थे त्या सुधी तुम अभिशोषण नहीं थान तो आज डाई पेप्टाइड ना अणु हो बंद द्वारा जो जोड़ेल हो તેને છૂટો પાડવાનું કામ આંતર રસમાં આવેલ ઉચ્ચેશક ડાયપેપ્ટિડેઝિસ કરે છે એટલે કે સ્વાદુ રસમાં આવેલા ઉચ્ચેશકો પ્રોટીનનું તોડી તોડીને ડાયપેપ્ટાઇડમાં કન્વર્ટ કર્યું એ જે ડાયપેપ્ટાઇડ હોય તેને સાવ સરળ સ્વરૂપ એટલે કે એમિનો એસિડમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે જવાબદાર ડાયપેપ્ટિડેઝિસ નામનો ઉચ્ચેશક જવાબદાર છે અને તે આંતરારસમાં ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે ડાયપેપ્ટાઇડ હોય તેમને એમિનો એસિડમાં કન્વર્ટ કોણ કરે છે તો કે ડાયપેપ્ટિડેઝિસ આ ઉચ્ચેશક ક્યાં ઉત્પન્ન થાય તો કે આંતરારસમાં બીજું એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ લિપિડમાં कि लिपिड में जे मोनोग्लिसराइड बनो थो को बनो थो मोनोग्लिसराइड अँ जो ते जी जटिल स्वरूप हजी सरल स्वरूप एट तो फैटी एसिड और ग्लिसरोल फैटी एसिड और ग्लिसरोल स्वरूप अणु हो तो जो अभिशोषण थाय नहीं तो ना थाय तो ये कन्वर्ट करने जवाबदार उसे क्या थी उत्पन्न थे तो आंतरारस एनु नाम शू तो लाइपेजीस जे एक एक्जाम्पल याद करो मल्टोज वालों स्टार्स में मल्टोज बनते थो एम आई लेज जो स्वादुरस द्वारा ही थत प्लस एम आई लेज द्वारा ही थत तो जो मल्टोज अणु हो जी डाई ए जी जटिल स्वरूप से जेन सरल स्वरूप बनव जो सरल स्वरूप एट तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एट के कहवा मतलब तम के आंतर रस में उत्पन्न होता तो उच्चेशक नाम से मल्टेज तो मल्टोज अणु पर काम करे आ मल्टोज अणु हो आज मल्टोज अणु होने बे अणु में डिवाइड कर એટલે કે માલ્ટોઝના એક અણુમાંથી ગ્લુકોઝના બે અણુ મળે ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ બને અણુ તો જ તેનું અભિશોષણ થઈ શકે એને એ બ્લડમાં જાય અને આપણને શક્તિ મળે ઉર્જા એવું કહેવાય કે બહુ કંટાળો આવતો હોય આ સમયે તમારે એક ચોકલેટ ખાઈ લેવાય સ્ફૂર્તિ મળે चक्कर आता हो पड़ी गया तो आ समय ग्लूकोज पा अथवा मुख में चॉकलेट मुक मदद से ग्लूकोज मे एक प्रकार की शक्ति मलती हो बीजी वस्तु तो मल्टोज जो स्टार्स में मल्टोज बनो थो ये मल्टोज पर मल्टेज नाम उच्चेशक काम करे और ग्लूकोजना बे अणु उत्पन्न करे जे सरल स्वरूप थ लैक्टोज ना अणु हो तो लैक्टेज नाम उच्चेशक काम करे और ग्लूकोज न एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज ना उत्पन्न करे एट के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज सरल स्वरूप एज रीते बात करो तो सुक्रोज ना जो अणु होनी सुक्रेज नाम उच्चेशक काम करे और ग्लूकोज न एक अणु प्लस एक अणु फूकटोज ना बनाई नाखे आ बदाज सरल स्वरूप जो आ स्वरूप खोराक हो तो अभिशोषण थाय मध्यांतर शेषांतर द्वारा नहीं तो ना थे 
हाँ एक वस्तु से कि पित्तरस हो स्वादोरस होनी आप काम जटिल में सरल स्वरूप में रूपांतरित करने काम थे सरल बनाई दीत थोड़ी कशाश राखी थोड़ूक ये अधूरू राख तो जो अधूरुत थोड़ू काम एने पूर्ण कोण करे से तो के आंतरस हम मान लो कि डायपेप्टाइड हो पी मल्टोज हो पी मोनोग्लिस्राइड हो बदा अणुस्वरूपे खोराकन अभिशोषण नहीं थत एने हज टुकड़ा करवा पड़ से तो आंतर रस में आला उच्छेसको द्वारा थी से तो कहवा मतलब एम <laughs> के सौ अगत्य ना रस हो तो आंतर रस हो कारण के खोराकना एवं अणु में डिवाइड कर जेनु डायरिक हम अभिशोषण थानु तो एटली रीते ना आतड़ा में खोराकन पाचन थत हो ना आतड़ा क्या विस्तार में तो के पकवाशय में जम के पित्तरस द्वारा चरबीन एट के लिपिड्स पाचन स्वादुरस द्वारा प्रोटीन पाचन आंतर रस द्वारा प्रोटीन प्लस लिपिड बने पाचन थाय थर्ड कार्बोदित त्रे त्र हम आखू क्लियर करिए नेट मैट एम सीक्यू बनी सके कि मुख्य गृह होनी अंदर कार्बोदित पाचन थाय पित्त रस द्वारा लिपिड्स पाचन थाय स्वादो रस द्वारा प्रोटीन पाचन थाय जय आंतर रस द्वारा कार्बोदित प्रोटीन और लिपिड्स त्रे त्र प्रकार खोराकना घटकों पाचन थाय तुम जो सको अ हम पकवाशे में खोराक आगे मध्यांतर में जाए मध्यांतर अंदर खोराक आए इतने लिपिड्स हो कार्बोदित हो प्रोटीन हो आ स्वरूपे हे एट के जटिल में सरल स्वरूपे बनी गयो हे एट मध्यांतर दीवाल होनी अंदर आला रसांकूरो खोराकना घटकों अभिशोषण कर सी ब्लड में दाखल कर सी तो अभिशोषण प्रोसेस कई रीते थाय विषय पर आप चैप्टर में एक टॉपिक आप पाचन मार्ग हो त्या खोराक ब्लड में कई कई रीते दाखल थाय विषय पर आप अभ्यास करशू नेक्स्ट लैक्चर में मध्यांतर अंदर अभिशोषण थाय प्लस शेषांतर अंदर पर अभिशोषण थे लेकिन जे सरल स्वरूप बनो शोषण थाय ब्लड अंदर दाखल करूँ तो ना आतड़ा में बे प्रोसेस बना एक पाचन और एक अभिशोषण ये अभिशोषण कई रीते थे आप बाकी है नेशनल लैक्चर में भूँ पर कहवा मतलब तम कि पाचन कई रीते थे तेना विषे आप अभ्यास करो मध्यांतर प्लस शेषांतर अंदर अभिशोषण क्रिया थे पशी खोराक जैसे मोटा आतड़ा में हमने खबर है मोटू आतड़ू कद में ना आतड़ा करता व्यास नली व्यास वारे एट आपने मोटू आतड़ू कही है मोटा आतड़ा अंदर शू प्रोसेस थे विषे तमने थोड़ी महित आप तो आप थोड़क एना विषे अभ्यास करिए के एक रीते नली स्वरूप आप दर्शा आ मोटू आतड़ू समझो तो ना आतड़ा में थी आ बीजे नली आप दर्शाई तो आज ऊपर नली से कहूँ ना आतड़ू नीचे नी नली आप दर्शाई तमने कहो मोटू आतड़ू ना आतड़ा में शू प्रोसेस था एना विषे आप अभ्यास करो हमें बात आए मोटा आतड़ू तो मोटा आतड़ा अंदर एवं खोराकना घटक आए थे सरखी रीते समझो कि मोटा आतड़ा अंदर एवं खोराकना घटक आए 
કે જેનું નાના આંતરડામાં અભિશોષણ થયું નથી કે આપણે ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એમાંથી સો યા સો ટકા ખોરાકના ઘટકોનું જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થતું નથી અમુક ઘટકોનું રહી જાય છે પ્લસ અમુક જે સરળ ઘટકો એટલે કે જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપ રૂપાંતરિત થયું છે એ બધા જ ઘટકોનું સંપૂર્ણ હંડ્રેડ પરસન્ટ અભિશોષણ થાય એ પણ જરૂરી નથી તો કહેવાનો મતલબ તેમ કે નાના આંતરડામાંથી મોટા આંતરડામાં એવા ખોરાકના ઘટકો આવે છે કે જેનું જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત નથી થયું અથવા એવા પણ ખોરાકના ઘટકો હોય કે જેનું અભિશોષણ નથી થયું એ બધાનું વાહન ક્યાં થાય નાના આંતરડામાંથી તો કે મોટા આંતરડામાં પ્લસ આની સાથે પાણી પણ હશે તો મોટા આંતરડામાં શું પ્રોસેસ થાય તો કે આ ખોરાકના ઘટકોનું અભિશોષણ થતું નથી ખોરાકના ઘટકો ઉપર હવે કોઈ પણ જાતની પ્રોસેસ નહીં થાય પ્લસ તેની સાથે જો પાણી હશે તો તેનું અભિશોષણ થઈ જશે અને આ જે પાણી હોય તેનું અભિશોષણ થાય અને રુધિર કેશિકામાં દાખલ કરે પાણી પાણી બ્લડમાં ભળ્યું ફરતું ફરતું કિડની મૂત્રપિંડમાં જાય તો ગાળની પ્રોસેસ થશે એના વિશે આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલમાં ભણશું કિડની કેવી હોય કઈ રીતે પ્રોસેસ થાય એની માટે આપણે એક ચેપ્ટર પણ આવે છે અને મૂત્ર સ્વરૂપે એનો નિકાલ થાય છે કારણ કે ખોરાક પ્લસ પાણી એક જ દ્વાર દ્વારા દાખલ કરીએ છીએ જ્યારે તેનો નિકાલ અલગ અલગ દ્વાર દ્વારા થાય જેમ કે અપાચિત ખોરાક હોય તેનો મળ દ્વારા થાય પાણી હોય તો તેનું મૂત્ર સ્વરૂપે નિકાલ થાય છે મૂત્રાશય દ્વારા તો કઈ રીતે પાણી અલગ પીડું ખોરાકથી એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મોટા આંતરડામાં જે ખોરાકના ઘટકો આવે છે તેનું અભિશોષણ નહીં થતું પણ તેની સાથે જો પાણી હશે તો તેનું અભિશોષણ થશે એને બ્લડમાં દાખલ કરશે અને કિડનીમાં જશે તો કહેવાનો મતલબ એમ કે મોટા આંતરડાની અંદર સૌથી મોટી માત્રામાં પાણીનું અભિશોષણની ક્રિયા થાય હવે સમજો જે એક વાત નાના આંતરડામાં અભિશોષણ પ્લસ પાચન થાય જ્યારે મોટા આંતરડામાં સિર્ફ ને સિર્ફ પાણીનું અભિશોષણ થાય બીજી કોઈ પ્રોસેસ થતી નથી અને નાના આંતરડામાંથી જે ખોરાકનો ઘટક મોટા આંતરડામાં આવ્યો છે આવા જે ખોરાકના ઘટકો હોય તેમને અપાચિત ખોરાક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અપાચિત ખોરાક અપાચિત ખોરાક એટલે શું તો કે તેનું અભિશોષણ ન થઈ ચૂક્યું પ્લસ તેનું જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ ન થઈ ચૂક્યું આવો જે ખોરાક હોય તેમને અપાચિત ખોરાક તરીકે ઓળખવામાં આવે હજી ટૂંકમાં વાત કરું તો આપણું જે મોટો આંતરડો હોય તેની અંદર ખોરાકના ઘટકો આવે છે કેવા આવે છે તો કે જેનું જટિલમાંથી સરળ સ્વરૂપ નથી થયું પ્લસ જે ખોરાકના ઘટકોનું અભિશોષણ ન થયું તો આવા જે ખોરાકના ઘટકો હોય તેમને અપાચિત ખોરાક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે મોટા આંતરડામાં આવે છે પ્લસ તેની સાથે પાણી પણ હોય તો મોટા આંતરડામાં સિર્ફ ને સિર્ફ સિર્ફ પાણીનું જ અભિશોષણ થાય ખોરાકના ઘટકો ઉપર કોઈ પણ જાતની ક્રિયાઓ થતી નથી હવે શું થાય તો કે ખોરાક મોટા આંતરડામાંથી મળાશય નામની એક પોલી કોથળીમાં જાય આ મોટો આંતરડો છે તે મળાશય નામની પોલી કોથળીમાં દાખલ થશે મળાશે અહીંયા એક દ્વાર હોય છિદ્ર તેમને ગુદા અથવા મળ દ્વાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 
तो जेम जेम खोराक आगत जैसे मोटा आतड़ा में तम तम पानी अभिशोषण थत जैसे मलाशय अंदर अपाचित खोराको संग्रह थत जैसे जम जेम तीन खोराक ग्रहण करो छो तम तम आ प्रोसेस थैया राखे जे खोराकना घटक पाचन नहीं था बदा अपाचित खोराक मलाशय नाम की कोथली में तमन संग्रह थैया राखे एक समय एवं आशे कि आज मलाशय नाम की कोथली हो संपूर्ण रीते अपाचित खोराक भराई जाए हमें जे अपाचित खोराक होने आप मल तरीके अपने ओखीए छ हमें शू थ तो कि जेम अपाचित खोराक एट के मल मलाशय में भेगो थे आज मलाशय दीवार होनी दबाण उत्पन्न थाय एक सीम्पल विचार करो कि फूगो है एनी कैपेसिटी होना करता वारे तीनी अंदर हवा भरो तो जे फूलात ज जाए कारण के फूगा दीवार पर हवा दबाण आपे प्रेशर आपे फूलाय तो यज रीते मलाशय दीवार पर मल अपाचित खोराक दबाण उत्पन्न करें आई रीते दीवाल तक दर्शा तो दीवाल अंदर मलाशय दीवाल अंदर चेताओ आई मलाशय दीवाल होनी अंदर चेताओ आई आताओ होता संदेशा लई जाए मगज में त्या इन्फॉर्म करे कि मलाशय की कोथली भराई गई ए संदेशों रिटर्न आए रिटर्न संदेशों केव आए तो कि मलाशय दीवाल होनी अंदर चेताओ प्लस स्नायुओ आएला हो तो स्नायु होकोशन मेटे संदेश आ संकोशन से स्टॉल सैकेंड संदेशों केव आए तो कि गुदा एले कि मल द्वार होने अँ जूम करूँ तो तीन अंदर स्नायु आ रीते रीते आज स्नायु हो संकोचन करने शू थ समझो आज स्नायु हो रीते स्नायु आ रीते तो स्नायु न संकोचन थे एट खेचाय मल द्वार खुले विकोचन थाय आम थे संकोचन एट खेच द्वार बंद द्वार खुले प्लस मलाशय दीवाल पर स्नायु न संकोचन था एट मलाशय दीवाल हो मल होपाचित खोराक एनी आम दबाण उत्पन्न करें दबाण उत्पन्न करे ए समय अँ द्वार खुली गो ए मल नो निकाल थी जो हो रीते अपना शरीर में जे कई अपाचित खोराक हो उत्पन्न होता हो निकाल मल द्वार एट के गुदा की मदद की थत हो तो आखा चैप्टर में शू भाई से थोड़ी बात करूँ अत्यारुधी तो कि पाचन तंत्र केव हो क्या क्या प्रकार अंगों हो अंगों के हो क्या अंग पशी सैकेंड अंग आत एना विषे अभ्यास करो हरेक अंगना स्थान विषे अभ्यास करो प्लस हरेक अंग में क्या 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 प्रकार कार्य कार्य थाय विषय पर तब अभ्यास करो कहवा मतलब एम कि हूँ आप अत्य खोराक ग्रहण करे मल स्वरूप निकाल थाय त्या सुधी आप शरीर में शू शो प्रोसेस थाय बदी तमने अत्य खबर है रेग्युलर टॉपिक तैयार करने की आ समझ पड़े स्टेप बाय स्टेप टॉपिक चालता हो साइंसनो एक नियम है जे टॉपिक चा एक कन्फर्म ना थाय कि ज्या सुधी मगज में याद न रहे त्या सुधी रात नींद ना आई जो स्टूडेंट मान लो कि आज टॉपिक भाव क्लास में घरे जाए स्टूडेंट सूई जाए बीजा दिवसे बीजो टॉपिक आए 
तो बे टॉपिक भेगा थी जाए याद रख तो कवर ना थे कहवा मतलब है साइंस कोई अग्री न अघरू नहीं एनी लड़वा एकज ऑप्शन जे टॉपिक चा ये करो दरोज दरोज न दरज काम करो आर्ट्स जटलू सरल लगते साइंस बाकी साइंस में कशु नहीं कोई अघरू नहीं एनोम तरह फॉलो करव पड़े कि दरोजन दरोज करव पड़े जटलू स्कूल में चा ये घरे जाइने सांजे तैयार करो पशी ज नींद आई जो ये पहला नींद न आई जो रिजल्ट आए जो एवं रिजल्ट आए बायोलॉजी विषय की बात करूँ तो बायोलॉजी बहु सरल विषय है तरी आसपास जो होना विषय अभ्यास करो अपना शरीर में होना विषय अभ्यास करो बीजू कशुज नहीं बायोलॉजी में तो कहान मतलब एम कि आप स्टडी कर हमें आप शू स्टडी करशू एना विषे थोड़ी बेजिक महिती आप तो अँ तमने बात करी थी कि ना आतड़ा में अभिशोषण की क्रिया थाय तो कई रीते थाय विषे आप अभ्यास करवा प्लस बीजी बात ये करशू के आप खोराक खाई छे एम ऊर्जा कई रीते अपन मे के खोराक खावा के ऊर्जा मे जून जून अथवा किलो कैलरी में आप कन्वर्ट करता हो तो एना विषे अभ्यास करशू प्लस आज पाचन तंत्र हो निमित कार्य करतु होली चौवीस कलाक पोता काम करतु हो क्या ये आलसू बनी जाए काम न करें तो शू तकलीफ थाय अपना शरीर में एना विषे आप अभ्यास करशू थोड़ी बात करो हजी आ टॉपिक रिलेटेड तो ना आतड़ा पाचन प्लस जठर में पाचन खूब अगत्य टॉपिक है जे विविध एक्जाम प्लस स्पर्धात्मक परीक्षाओं जम के गुस्केट होट होनी अंदर आम एम सी क्यू निकलता हो के एम सी क्यू निकले एने विषे बात करूँ तो एंजाइम्स रिलेटेड तमने एम सी क्यू निकलता हो प्लस एना कार्य विषय मान जो कि तमने एम कहवा मांग कि प्रोटीन पाचन को द्वारा थे तो पीत तो के स्वादुरस द्वारा लिपिडन पाचन को द्वारा थे तो पीत रस द्वारा कार्बोदीत पाचन को द्वारा थाय तो के लाल रस द्वारा आवा नॉर्मल एम सी क्यू पूछाता हो प्लस एवं पूछता हो पेप्सिन को पाचन करे प्रोटीन प्लस एवं एम सी क्यू निकलता हो ट्रिप्सिन हो कार्बोक्सी पेप्टिडेज आ उछेसक हो प्रोटीन पाचन क्या माथे क्या स्वरूप में मा करे अथवा एवं पूछा कि मल्टेज होणु मल्टेज उछेसक हो मल्टेज पाचन करे तो क्या क्या प्रकार अणु मे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अथवा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज अथवा ग्लूकोज प्लस फूक्टोज आवा तक अलग अलग प्रकार ऑप्शन आपेला हो सिलेक्ट करव पड़े तो कहो तो मैं जो बॉर्डवर्क करूँ थूँ टॉपिक भावा ये बॉर्डवर्क तरी पास होवु जो स्क्रीनशॉट लई ले फोन में थी एक बुकनी अंदर एनु लखाण लखी नाखवा जेना मदद की तमने ये समझ में सरलता रहे प्लस याद रख सरलता रहती हो जय आंतरस में उत्पन्न थे उच्छेसकों नामकरण तो बहुत ईजी से मल्टोज पर काम करें तो मल्टेज लेक्टे लेक्टोज पर काम करें तो लेक्टेज ये तो नामकरण साव सरल हो बीजू एक याद रखो के अँ बायोलॉजी जे जे चैप्टर तक भावे जे जे टॉपिक भावना हर एक टॉपिक में बॉर्डवर्क हो बॉर्डवर्क वगैरह टॉपिक आग ना जाए तो यू जो बॉर्डवर्क करूँ छू यो स्क्रीनशॉट लई ले स्क्रीनशॉट हो वर्क तेरे टेक्स बुक में करवा रहे के टेक्स बुक रिलेटेड तारी एक बॉर्डवर्क बुक बनाली हो एक स्पेशल बुक हे बायोलॉजी जेमा सिर्फ बॉर्डवर्क हो एट कर जयरे एक्जाम ने एवं हो टाइमिंग ओछो से तो स्पीड में रीविजन करने तमने खास मदद कर सॉर्डवर्क प्लस टॉपिक समझाण नहीं अथवा अत्य भाव तरह समझाई गो मैं एक महीना गो पी भूलाई गो तो ये बॉर्डवर्क तमने काम कर प्लस विडियो तो तारी पास है 
तमने एम लगे टॉपिक भूलाई गयो एट्ले बीजी वार सैकेंड वार एने जुओ ना समझाए तो थर्ड वार जुओ एम एकाग्रता ला पड़े आ कोई मूवी नहीं जोता के अ वीडियो चालू हो माइंड बीजे भरत हो तो कोई भी वस्तु हो कोई भी सब्जेक्ट होने याद रखा तर पास मेन्टली रीते त्या प्रेजेंट होइए तुम नॉर्मल रीते शू हो क्लास में बैठा हो सर ने भनावता हो ते फिजिकल रीते त्या प्रेजेंट छो पर मेन्टली रीते दुबई ना रीते गमे त्या फरो छो तो एम टॉपिक याद ना रहता हो तो कहान मतलब एम कि टॉपिक याद रखा प्लस भनता समय तब मेटली रीते त्या प्रेजेंट होवा जो तो भाई खूबज मजा आए सरलता याद पर रहे बाकी साइंस एट कोई अघरो पार्ट नहीं बहु ईजी बहुत मजा पड़े पर एक एकाग्रता होइए थैंक यू